من 25 سنة بالظبط بدأ تلسكوب هابل تلسكوب هابل ده مش موجود عندنا في الكرة الأرضية تلسكوب هابل ده موجود في الفضاء نانسي جريس رومان اتولدت سنة 1925 وثابتنا وهي عندها 93 سنة سنة 2018 نانسي كانت من أوائل الناس اللي دخلت وكالة ناس الأمريكية وكان علمها الأساسي هو علم الأسترونومي الأسترونومي اللي هو علم الفلك نانسي جريس رومان هي كانت من الناس المهتمين جدا بالفلك دخلت وكالة ناس الأمريكية بعد إنشاء وكالة ناسا بالضبط بست شهور كانت هي السيدة الوحيدة في وكالة ناسا الأمريكية وكانت في نفس الوقت من أعلى المناصر اللي موجودة في وكالة ناسا For the first 17 years I worked at ناسا I found out later that I was the highest woman in the organization وكالة ناسا فجأوها بأن هي إيها لقب دلوقتي وهو لقب أم هابل <تصفيق> اللي هي يعني تعتبر أكتر واحدة مهتمية بالتلسكوب وأكتر واحدة مهتمية بعلم الفلك طبعا هي لها أبحاث كتير جدا وبناء على الأبحاث دي تمت اكتشافات في الفضاء كبيرة جدا The engineers trying to find out how The scientist needs to find out why ليه اليومين دول بنسمع عن نانسي جريس رومان في تلسكوب جديد التلسكوب ده لسه هيطلعه ناسا المفروض ان هو اسمه دبليو فيرست التلسكوب ده دلوقتي اتسمى على اسم نانسي جريس رومان نفس حجم هابل ولكن التكنولوجيا اللي فيه فرق بينها وبين هابل عباره عن 30 سنه يعني اللي بتشوفه هابل بيشوف قده 100 مره التلسكوب الجديد اللي هو تلسكوب دبليو فيرست دبليو فيرست هو طفرة في العلم وطفرة في علم الفلك طبعا العلماء لغاية دلوقتي عن طريق دراستهم للفلك عايزين يبدأوا يعرفوا ازاي الارض تكونت وازاي الكواكب التانية تكونت I will be remembered for the help oh, I'm sure but I guess I would rather be remembered as a successful person and as a good human being نانسي جريس رومان هي ست عظيمة جدا أثرت في حياتنا العلمية وأثرت في أبحاث كتير جدا في العلم. Well, I guess I